হ্যালো এভরিওয়ান ভর্তি পরীক্ষা প্রস্তুতির জন্য প্রশ্ন ব্যাংক সলভ করা একটি অন্যতম ইম্পর্টেন্ট স্ট্র্যাটেজি কিন্তু ঢাকা ইউনিভার্সিটির ভর্তি পরীক্ষা অন্যান্য সকল ভর্তি পরীক্ষার চেয়ে একটু বেশি চ্যালেঞ্জিং কারণ এই পরীক্ষার প্রশ্ন একটু কনসেপশন বেসড অনেক বেশি হয় আজকে আমি তাই চেষ্টা করেছি ঢাকা ইউনিভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষা সতেরো আঠারো সালের প্রশ্নটি সলভ করে দিতে কেমিস্ট্রি অংশটি এবং এর পাশাপাশি আমি আরও চেষ্টা করেছি যেহেতু পনেরো সাল থেকে আপনার ক্যালকুলেটর ইউজ করা অ্যালাও করা বন্ধ করে দিয়েছে তাই আমি ক্যালকুলেটার ইউজ করা ছাড়া কিভাবে আমরা বিভিন্ন ম্যাথ সলভ করতে পারি তা কিছু টেকনিকস দেখানোর চেষ্টা করব তো আমি চলে যাই সরাসরি প্রশ্ন সলভে আমাদের প্রথম প্রশ্ন হল টু এন ও যেটি গ্যাসের অবস্থায় আছে ক্লোরিন গ্যাসের অবস্থায় আছে একটি সাম্য অবস্থায় আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি টু এন এসিএল গ্যাস উৎপন্ন হচ্ছে এবং আমাদের প্রশ্ন হলো তাপমাত্রা পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং কেপি এর মান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট নাইন ইন্টু টোয়েন্টি টু পয়েন্ট থ্রি এটিএম ইউনিভার্স ওয়ান এবং আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে একই তাপমাত্রায় কেসি এর মান কত প্রশ্নটা মোটামুটি সহজ একটি প্রশ্ন কিন্তু এখানে ক্যালকুলেশন করতে গিয়ে অনেকের অনেক ঝামেলা হয় আমি ম্যাথের সূত্রে চলে যাই আমরা জানি কেপি ইকুয়ালস টু কেসি আর টি টু দি পাওয়ার ডেল এন এবং আমরা জানি যে আমার যে চাপের একক দেওয়া থাকে তার উপর যে পাওয়ারটি থাকে সেই পাওয়ার এর মানটি হলো আমার ডেল এন এর মান তো এখানে আমার হবে কেপি ইকুয়ালস টু কেসি আর টি মাইনাস ওয়ান এবং আমরা এখান থেকে বলতে পারি কেসি ইকুয়ালস টু কেপি ইন্টু আর ইন্টু টি কিন্তু এখানে একটা ঝামেলা আছে এখানে ম্যাথের সংখ্যাগুলো দেখে অনেকের মধ্যে ভয় চলে আসে যে আমরা এটা কিভাবে সলভ করতে পারি এত বিশাল বিশাল ম্যাথ এত বিশাল সংখ্যা আচ্ছা আমরা কি করতে পারি আমাদের কেপি এর মান দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট নাইন ইন্টু টেন টু পাওয়ার থ্রি এবং এর পাশাপাশি আমরা আর এর মান জানি জিরো পয়েন্ট জিরো এইট টু এবং আমরা টি এর মান এখানে দেওয়া আছে পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস আমরা জানি এই সমস্ত ম্যাথে আমাদের তাপমাত্রাটি কেলভিনে নিয়ে যেতে হয় তো সুতরাং দুইশো তিয়াত্তর এর সঙ্গে আমার পঁচিশ যোগ করতে হবে এবং আমরা পাবো দুইশো আটানব্বই ম্যাথের অংশে চলে আসছে কিন্তু আমরা কিভাবে সলভ করব ক্যালকুলেটার ছাড়া হ্যাঁ এখানে আমি এটা খুব ইন্টারেস্টিং টেকনিক দেখাবো যেটা আপনাদের অনেক অনেক বেশি কাজে লাগবে ইন্টারেস্টিং টেকনিকটা হলো আমরা তো সূত্রটা পেয়ে গিয়েছি আমাদের এখন জাস্ট ক্যালকুলেশনটা করতে হবে এবং ক্যালকুলেশনটা আমি আপনাদেরকে একটা সুন্দর টেকনিকের মাধ্যমে সলভ করার চেষ্টা করব আমি এবার ম্যাথের সংখ্যাটাকে একটু বড় করে লিখছি যাতে আপনারা বুঝতে পারেন কিভাবে আমি ম্যাথটি করছি আমার মানগুলো ছিল ওয়ান পয়েন্ট নাইন ইন্টু টেন টু পাওয়ার থ্রি সাথে ছিল জিরো পয়েন্ট জিরো এইট টু এবং এর সাথে ছিল টু নাইনটি এইট রাইট তো এখন আমরা একটা কাজ করি ওয়ান পয়েন্ট নাইন ইন্টু টেন টু পাওয়ার থ্রি থাকলো আমরা এটাকে একটু সায়েন্টিফিক নোটেশনে নিয়ে যাই সায়েন্টিফিক নোটেশনে নিলে কি হবে আর ম্যাথটা সহজ হবে আমরা এটাকে বলতে পারি এইট পয়েন্ট টু ইন্টু টেন ইউনিভার্স টু এবং এটাকে আমরা বলতে পারি টু আবার এটাকে যদি আমি সাইন্টিফিক নোশন নিয়ে যাই আমরা বলতে পারি টু পয়েন্ট নাইন এইট ইন্টু টেন টু পাওয়ার টু রাইট এবং এখানে আমরা একটা ইন্টারেস্টিং কাজ করব আমরা যে অঙ্কগুলো আছে সেগুলোকে নিয়ে একটা খেলা করব খেলাটি কি এই ওয়ান পয়েন্ট নাইনকে আমি অনেকটা দুই এর কাছাকাছি ধরতে পারি আমরা এইট পয়েন্ট টুকে অনেকটা এইট এর কাছাকাছি ধরতে পারি এবং টু পয়েন্ট নাইন এইটকে আমরা অনেকটা থ্রি এর কাছাকাছি ধরতে পারি রাইট আমরা এবার দেখি দুই আট আর তিন কে গুণ করলে কত হয় দুই আর আট আর তিন কে গুণ করলে আমরা মুখে মুখে করতে পারি তার ভ্যালু হবে ফর্টি এইট রাইট এবং আমাদের এখানে এই পাওয়ার গুলো নিয়ে কাজ করি এখানে পাওয়ার আছে থ্রি এখানে পাওয়ার আছে মাইনাস টু এখানে পাওয়ার আছে টু এই দুটা কাটাকাটি চলে যাবে এবং আমরা পাচ্ছি ফর্টি এইট ইন্টু টেন টু পাওয়ার থ্রি বা ফোর পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন টু পাওয়ার ফোর এখন দেখি আমরা অপশন গুলোর দিকে এই অপশনের সবচেয়ে কাছাকাছি অপশনটি কোনটি হ্যাঁ আপনারা ঠিক ধরতে পেরেছেন এই অপশনটি হলো তার সবচেয়ে কাছাকাছি এবং এভাবে আমরা অ্যাপ্রক্সিমেশনের মাধ্যমে যে কোনো ক্যালকুলেটার বিহীন ম্যাথ ক্যালকুলেটার ছাড়া যে কোনো ম্যাথ আমরা খুবই সহজে সলভ করতে পারি তা এবং আমরা দেখব অন্যান্য ম্যাথের ভ্যালুগুলো অনেক দূরে দূরে থাকবে যার ফলে আমার আনসারটি হবে এ খুবই সহজ কিন্তু আমাদের এই ছোট্ট টেকনিক মাথায় রাখলে আমরা এই বিষয়টা আমাদের ফিজিক্সের ম্যাথে বা আমাদের গণিতের ম্যাথে সব জায়গায় আমরা এই টেকনিকটা 
কাজে লাগাতে পারবো তো এই অংশটা আমাদের শেষ এবার আমি যাচ্ছি আমার দ্বিতীয় প্রশ্নে দ্বিতীয় প্রশ্ন হল পানি এবং কিউ এবং প্রশ্নে বলা হয়েছে যে চারটি অপশন রয়েছে এই যেমন কোনটি হবে এর উত্তর এবং আমরা এবার একটু আমাদের এইচ এর যে জ্ঞানটা আছে তার দিকে ফিরে যায় আমরা জানি আমাদের এইচ এস সির বইয়ে একটি বিক্রিয়া আছে বিক্রিয়াটা হলো অ্যালডিহাইড এবং অ্যামিনের মধ্যকার বিক্রিয়া অ্যালডিহাইড এবং অ্যামিনের মধ্যকার বিক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা একটা সিফ খারের বা সিফ বেসের বিক্রিয়া পাই এবং বিক্রিয়াটা খুবই সহজ আমি বিক্রিয়াটা এখন দেখাচ্ছি বিক্রিয়াটি হবে এই ক্ষেত্রে আমাদের যে টেকনিকটা ফলো করতে হবে আমরা এখানে সিওএইচটাকে এভাবে লিখবো এবং আমরা যে অ্যামিন মূলকটি ছিল তাকে আমরা এভাবে লিখব খুবই সিম্পল এবং আমরা দেখছি পানি উৎপন্ন হচ্ছে কি উৎপন্ন হচ্ছে পানি তো সুতরাং পানিটা আসবে এভাবে রাইট কিন্তু আমার নিবন্ধনে তো রয়ে গেছে তো সুতরাং আমার ফাইনাল যোগটে হবে সি সিক্স এইচ ফাইভ সি এইচ ডাবল বন এন সি এইচ থ্রি যেহেতু এইচ এইচ আর ও চলে গিয়েছে আমরা এর পাশাপাশি পাবো এইচ টু ও বা পানি পাবো এবং আমরা এখন দেখি কোন অপশনের সাথে মিলছে হ্যাঁ তোমরা ঠিক ধরেছ আমাদের প্রথম অপশনের সঙ্গে উত্তরটি মিলে যাচ্ছে সুতরাং আমরা একটু মাথা খাটালে এই ধরনের যে কোনো প্রবলেম আমরা খুব ইজিলি সলভ করতে পারবো এবার আমরা চলে যাই তিন নম্বর প্রশ্ন সলভ এর দিকে বলা হয়েছে গ্যাসীয় অবস্থায় এক মোল পরমাণুতে এক মোল ইলেকট্রন যোগ করলে যে শক্তি বা এনার্জি নির্গত হয় তাকে আমরা কি বলবো আমরা যদি আমাদের ইলেকট্রন আসক্তির সংজ্ঞায় চলে যাই ওখানে বলা হয়েছিল এক মোল গ্যাসীয় পরমাণুতে যখন আমি এক মোল ইলেকট্রন যোগ করছি অসীম থেকে সর্ববিস্ত শক্তি স্তরে যে শক্তি নির্গত হয় তাকে আমরা বলি ইলেকট্রন আসক্তি এখন আমাদের মনে রাখতে হবে যখন আমি একটি নিষ্ক্রিয় পরমাণুতে যোগ করছি তাকে আমরা বলবো প্রথম ইলেকট্রন আসক্তি এবং যখন সে আয়ন হয়ে যায় যখন তার আয়নের চার্জ থেকে এক তখন আমি যখন যোগ করছি তখন সেটা হবে তার দ্বিতীয় আয়নীকরণ শক্তি সরি দ্বিতীয় ইলেকট্রন আসক্তি তো সুতরাং আমরা বলতে পারি এখানে যে অপশনগুলো আছে ইলেকট্রন নেগেটিভিটি যার মানে হলো তৈরি ঋণাত্মকতা সেকেন্ড অপশনটি হলো সেকেন্ড ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি যা হলো দ্বিতীয় ইলেকট্রন আসক্তি থার্ড অপশন হলো ফার্স্ট ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি বা প্রথম ইলেকট্রন আসক্তি এবং ফোর্থ অপশনটি হলো ফার্স্ট আয়নার্জি এনার্জি বা প্রথম আয়নীকরণ বিভব আমরা বলতে পারি এর উত্তর হবে ফার্স্ট ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি বা প্রথম ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি এরপর এই প্রশ্নটি মোটামুটি সহজ ছিল আমরা আমাদের সংজ্ঞা থেকে খুব সহজে বুঝতে পারি চার নম্বর প্রশ্নটি হলো নিচের কোন যোগটি অপটিক্যাল আইসোমারিজম দেখায় যার মানে হলো আলোক সমানতা দেখায় আমি অংশটি বুঝে নিচ্ছি এখন আমরা আসি আলোক সমানতা শর্ত কি আমরা সবাই জানি আলোক সমানতা শর্ত হলো তার মধ্যে কায়রাল কার্বন থাকতে হবে কায়রাল কার্বন বলতে আমরা কি বুঝি কায়রাল কার্বন বলতে আমরা বুঝি একটি পরমাণু যার সাথে এ বি সি ডি তার মানে হলো যা চারটি হাতে চারটি ভিন্ন মৌল যুক্ত থাকে এবং আমরা মনে রাখবো যখনই কোনো পরমাণুর সাথে যখন দ্বিবন্ধন থাকে তখন তাকে আমি কায়রাল কার্বনের শর্ত থেকে প্রথমেই বাদ দিয়ে দেবো তো আমি অপশনগুলো দিকে তাকাই আমরা দেখতে পাচ্ছি সি এইচ টু এন এইচ টু সি ডাবলু এইচ এখানে এই নাইট্রোজেনের সাথেই দুটি হাইড্রোজেন আছে একই মূল্য তো সুতরাং এটি অপশন থেকে বাদ এবার আমি আসি এই অপশনে এখানে একটি দ্বিবন্ধন আছে সুতরাং এই অপশনটিও বাদ এবং আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে দুটি হাইড্রোজেন আছে তাই এই অপশনটিও বাদ এবং আমি এইটার দিকে চলে আসি এই অপশনের দিকে চলে আসি যে আমি এই অপশনটা দিকে একটু খেয়াল করি আমরা দেখতে পারি সি এইচ থ্রি সি এইচ এন এইচ টু মনে রাখবেন যখনই কোনো প্রথম বন্ধনী বা ব্র্যাকেট দেওয়া হয় তার মানে হলো সেটি আপনার মূল শাখা মূল চেইনের থেকে বাইরে বা শাখা শিকলের দিকে তো দেখি আমরা এটাকে একটু এভাবে লিখি দেখেন এখানে আমাদের যদি এটাকে আমরা কেন্দ্র ধরি তার একটা হাত হাইড্রোজেনের সাথে আর একটা হাত এটাকে একটা সুন্দর করে লিখতে গেলে আমি হাইড্রোজেনটাকে এদিকে লিখতে পারি একটি হাত হাইড্রোজেনের সাথে একটি হাত আর টি মোলের সাথে একটি হাত আর টি মোলের সাথে একটি হাত আর টি মোলের সাথে যেটা এই শতটা 
के मेंटेन कर सके तो हम लोग बोलते पड़े ये प्रश्न के उत्तर हो बे बी अब हम चलो जाए पांच नंबर एवं छह नंबर प्रश्न सॉल्व करते के प्रश्न प्रश्न है लो कौन प्रक्रिया है थोड़ी हम 90 234 मैंने पढ़ा नहीं था का 90 एवं तार भाषण में 234 ठीक है तार पोटेंशियल का ऐकना उपयोग तार भाषण का 234 एक हमारे इंटरेस्टिंग जिन्हें शिक्षा करी अम्म अम्रा एक तो बेसिक चलो जाए अम्रा जो कौन अल्फा इमिशन घाटे तो कौन कुन मोलो जिति थके तात्रे कौन अल्फा इमिशन घाटे तो कौन नामन देर एक ती हीलियम न्यूक्लियस से बियोग घाटे मने के अल्फा कौन बोलो एक ती हीलियम सॉरी न्यूक्लि� जोखोन आमादे बीटा एमिशन घाते, तोखोन आमार प्रोटॉन एक्टी कोडे बेरी हुए जाए, एक्टी कोडे बेरे जाए, कारण आमार एक्टी इलेक्ट्रॉन निर्गत होते हैं। एक है टेनिश मोर एक तो होते, खूब इम्पोर्टेन्ट कॉन्सेप्ट ता हुलो। नॉर्मली कुनो नॉर्मल बिक्रिया, जोखोन एक्टी इलेक्ट्रॉन टैग किंतु एक है ना आमदे कुनो चार सिस्टी होई नहीं एक तीन इश्क्रियो परमाणु एक तीन इश्क्रियो परमाणु तो शुरू तो ना एक है ना एक टी प्रोटॉन बेरे जाते तो आमर देखते बात सी एकमात्र बीटा ऑपरेशन ने क्षेत्रे मां बीटा एमिशन ने क्षेत्रे एक टी प्रोटॉन बेरे जाते हैं एक है ना आमरा देखी � अब इधर ने प्रश्नों ढाबी पर क्या जोन नॉन बिशी गोत्ते पड़े हम ढाके वाले ढाबी ना जहाँगी नगर बाबी भी ना जाएगा एक हंटी के बिश फलों में तो प्रश्न करा है तो हम चले ऐसी छोए नंबर प्रश्न है जो नीचे कुंटी जालनी ना तो हम ऑप्शन लो देखे देखी ऑप्शन ऑप्शन लो देखे देखले बुझते बार बो अ बायोफ्यूल शब्द बाहर करा है, अमर हाइड्रोजन फ्यूल से लेना हम सुन सी, अब अब आखिर क्या किये? ऑक्सीजन, अमर दोहन को तो शायद जो करे, इंदौर से नीचे एक टी जानी नॉइ, तो आप उत्तर सुनो, शुद्ध ना उत्तर हो बे, ऑक्सीजन। अमर एक बार नंबर सेवेन क्वेश्चन, साथ में क्वेश्चन देखे चले जाए, जब हम n by n a ये तो होलो ओनुशंका एवं ये तो होलो एवोगेड्रो शंका जब वैल्यू होलो 6.023 into into 10 to the power 23 एवं हमारे पास वाले जनी मोल शंका आवर आते हैं जो कि हम रे v बा आयोतन जो कि हम रे stp तो नहीं एवं तालीटर है क्योंकि एवं ताकि जब बाइस दशमिक चार दे भाग कोडी तालीटर तो लाम रे a change हो तो ठीक बात सी एवं ये तो कि ह तो हम देखते बात से n equals to n a into v by twenty two point four अब मैं इशू तो थे क्या कुछ शॉट्स ये तो बोल दिलाम कुछ शॉट्स किंतु अब अगर कैलकुलेशन करते क्या उन्हें क्या रिचार्ज मालूम है तो देखिए six point zero two three into twenty two point twenty three आयोतन दावा से दोष नीचे दावा से बाईस दशमिक मिक्स चार तो हाय हाय भैया ये तो कोट्टे के लिए तो शारदीन � अभी आगे जो हम देखे थे लम जब हमने एप्रोक्सिमेशन कोरे ही मैथ को कोट्टे पड़ी ए मैथ की कोट्टे जब हमने आठ टबुद्धि खटाते पड़ी एप्रोक्सिमेशन देखे ना जब हमने उन नेट बुद्धि खटे देखे छेड़े वालों हमारे दोषेर पावर की होते पड़े जो टा तो हमने बुझते पड़ गो अच्छा ये बात देखे अमार एक है तो ये टाइप क्या मैं ये अनेक टा हाफ एक काश काश ही दूध तो बड़ी किंतु हाफ एक चे किचु एक टा बेशी हो बे सॉरी नीचे वैल्यू टे एक टू बेशी हो बे तो हमने ईमान टा हाफ एक चे एक टू कम हो बे तो एक हम ते के वन बाय टू पॉइंट टू फोर एक काश काश ही दूध बड़ी टाइ दूध तो बड़ी तो तार मने अमार टू पॉइंट टू फोर दे भाग कर ले अमार मांटी हो बे टू पॉइंट सेवन टू पॉइंट सिक्स बे ये रिकॉम कोनो मान कुबी शॉट्स ताले एक हेत्र की हो बे छोए क्या मैं कौन दे भाग कर सी टू पॉइंट टू फोर दे भाग कर सी लवर आंसर तो हो बे टू पॉइंट सिक्स बे टू पॉइंट सेवन एंड 
কারণ আমরা সবাই একটু খেয়াল করি সেটা হচ্ছে আমাদের সিমেন্টের মধ্যে যে যে মিশ্রণ ব্যবহার করা হয় তা ম্যাক্সিমাম হলো ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেশিয়ামের মিশ্রণ যার তা হলো ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেশিয়ামের যোগের মিশ্রণ আমরা দেখি এবার ক্যালসিয়াম আর ম্যাগনেশিয়ামের যোগগুলো কি ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড আছে ক্যালসিয়াম অ্যালুমিনিয়াম আছে ক্যালসিয়াম সিলিকেট আছে কিন্তু সোডিয়াম অক্সাইড একটু ডিফারেন্ট তো আমরা যা জানি যে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেশিয়াম যোগের মিশ্রণ তাই এটি উপাদান হবে না অ্যান্সার হবে সোডিয়াম অক্সাইড এবার আমরা চলে যাই নাম্বার নাইন এবং নাম্বার টেন কোয়েশন সলভার দিকে প্রশ্নটি দেখি নিচে বিক্রিয়ায় উৎপাদ সমূহ কি আমরা দেখতে পাচ্ছি এইচ সি এইচ ও আমরা এখানে কনসেনট্রেটেড এন এ ওএইচ বা গারো এন এইচ ব্যবহার করেছে এবার আমরা দেখি এর উৎপাদ কি হতে পারে কিন্তু এখানে একটা কথা বলে রাখি তা হলো আমরা তো জানি যে অ্যালডিহাইডকে যখন খারের সাথে বিক্রিয়া করা হয় তখন বিক্রিয়াটা দুভাবে হতে পারে কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যখন কোনো আলফা হাইড্রোজেন থাকে না এখানে যেহেতু আমাদের কোনো আলফা হাইড্রোজেন নেই সুতরাং বিক্রিয়াটি হবে একটি ক্যানিজারো বিক্রিয়া বিক্রিয়া কি হবে বিক্রিয়াটি হবে একটি ক্যানিজারো রিয়াকশান তো ক্যানিজার রিয়াকশন বা ক্যানিজার বিক্রিয়া কি ঘটে ক্যানিজার বিক্রিয়া যেটি ঘটে তা হলো আপনার সেই বিক্রিয়াতে যে অ্যালডিহাইডটা নিয়েছি তার একই সাথে জারণ এবং বিজারণ ঘটে তো আমরা যদি এইচ সি এইচ ও এর জারণ ঘটায় তখন সেখানে উৎপন্ন হবে এইচ সি ডাবল ও এইচ বা অ্যাসিড একে যদি আমি জারণ ঘটাই একে যদি আমি বিজারণ ঘটাই সেখান থেকে তৈরি হবে সি এইচ থ্রি ও এইচ তো আমরা তো জানি ক্যানিজার বিক্রি একই সাথে জারণ বিজারণ দুটি ঘটে এবং উৎপন্ন হবে এই দুটি উৎপাদ তো সুতরাং আমরা অপশনের সঙ্গে মিলাই দেখি এটি হবে না এটি হবে না এটিও হবে না আনসার হবে সি তো প্রশ্নটা কনসেপ্ট চলছিল যেহেতু আমরা দেখতে পাচ্ছি কোনো আলফা হাইড্রোজেন নেই তাই আমরা গাঢ় সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ব্যবহার করলে এই উৎপাদটি উৎপাদ দুটি উৎপন্ন হবে তাই কনসেপশন ক্লিয়ার করাটা অনেক অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ তো দশ নম্বর প্রশ্ন চলে যায় আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা জটিল যোগ দেওয়া আছে তার মধ্যে আমরা দেখছি যে তৃতীয় বন্ধনের মধ্যে যা আছে তা হলো আমার জটিল আয়ন তো এই জটিল যোগদিতে অবস্থান্তর ধাতুর কোঅর্ডিনেশন নাম্বার কত বা তার সন্নিবেশ সংখ্যা কত তো আমরা জানি সন্নিবেশ সংখ্যা হলো সে যতগুলো লিগান্ডের সাথে আবদ্ধ আছে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি সে দুটি পানির সাথে আবদ্ধ আছে আমরা এই পাশে দেখতে পাচ্ছি সেখানে চারটি আমনের সাথে আবদ্ধ আছে তো আমরা দেখতে পারি দুই যোগ চার আমার মোট ছয়টি লিগান্ডের সাথে সে সংযুক্ত আছে তো খুবই সহজ এর সন্নিবেশ সংখ্যা হবে সিক্স আমরা এখন চলে যাই নাম্বার ইলেভেন আর নাম্বার টুয়েলভ সলফের দিকে এগারো নম্বর প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি নিচের কোন জলীয় দ্রবণটির পিএচ সবচেয়ে বেশি পিএচ কখন বেশি হবে যখন আমার এইচ প্লাস আয়নের পরিমাণ কম হবে বা ওইচ মাইনাস আয়নের পরিমাণ বেশি হবে এবং আমাদের দেখতে পাচ্ছি কিন্তু তাদের প্রত্যেকের ঘনমাত্রা প্রত্যেকেরই জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার করে দেওয়া তো সুতরাং আমার দেখতে হবে কোয়ান্টিটিভভাবে না দেখে আমাকে কোয়ালিটিভভাবে দেখতে হবে যেমন দেখতে হবে আমাদের যৌগুলো কী কী দেওয়া আছে যৌগ দেওয়া আছে সি এস সি ডাবল এনে যেটি একটি সল্ট বা লবণ এটিও একটি লবণ বা সল্ট এবং এখানে দেখতে পাচ্ছি এটি একটি বেস বা খার এবং এটিও খার তো এটি একটি দুর্বল খার বা উইক বেস তো আমরা জানি যে সমস্ত খারের শক্তিমাত্রা বেশি হয় তাদের পেজ বেশি হবে তো এখানে প্রত্যেকের যেহেতু ঘনমাত্রা একই দেওয়া হয়েছে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটি খার রয়েছে যার মধ্যে এটি হলো একটা উইক বেস বা দুর্বল খার এবং এটি হলো একটি শক্তিশালী খার তো সুতরাং 
আমাদের দুই নম্বর অপশনের পিএইচ সবচেয়ে বেশি হবে তো এই অংশটি মোটামুটি বেশ সহজ একটি প্রশ্ন ছিল আমরা এবার চলে আসি নাম্বার টুয়েলভ সলভের দিকে দেখি খেয়াল করি আমাদের বারো নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে তাপ উৎপাদি বিক্রিয়ায় তাপমাত্রা বাড়ালে কোনটি সত্তর নয় আমরা প্রায় সময় ভার্সিটির পরীক্ষা এই নয়টাকে খেয়াল করি না আমরা আবেগের বিবেক হারাই এই অনেক সময় আনসারটি দাগাই ফেলি এবং পরে খেয়াল করি হ্যাঁ হ্যাঁ পিছনে নয় দেওয়া আছে সো এটা একটু খেয়াল রাখতে হবে অনেক বেশি কেয়ারফুল থাকতে হবে তো তাপ উৎপাদি বিক্রিয়ায় তাপমাত্রা বাড়ালে কোনটি সত্য নয় এবার আমি চলে আসে অপশনগুলো বলি রেড ডিক্রিসেস বিক্রিয়ার হার কমে যায় ইকুলিব্রিয়াম শিফ্ট টু লেফট সাম্য অবস্থা বামে শিফট করে তাপ রেট ইনক্রিজ তার মানে বিক্রিয়ার হার বেড়ে যায় অ্যাক্টিভেশন এনার্জি রিমেন্স কনস্ট্যান্ট যা বোঝায় সক্রিয় শক্তি একই অবস্থা থাকে বা কনস্ট্যান্ট থাকে তো আমরা এবার একটু লাশের তেলের নীতির দিকে চলে যাই লাশের তেলের নীতি বলে ধরেন আমরা একটি সাম্য অবস্থা লিখি এ থেকে বি লাশের তেলের নীতি বলে আমি যখন কোনো সিস্টেমে কোনো স্ট্রেস অ্যাপ্লাই করি সে চাইবে সে স্ট্রেসটাকে দমন করতে যেমন আমি যদি কোনো সিস্টেমে তাপমাত্রা বাড়াই দিই বা তাপ বাড়াই দিই সে চাইবে তাপমাত্রাটাকে কমাই দিতে এমন একটা পথে যেতে যেখানে তাপমাত্রা কমে যাবে এবং আমি যদি চাপ বাড়াই দিই সে চাইবে এমন একটা পথে যেতে যেখানে আমার চাপ কমে যাবে তো আমাদের তাপ উৎপাদি বিক্রিয়া যেটা ঘটে সেটা হলো সম্মুখ দিকে বা সাম্য অবস্থা যখন ডানে শিফট করে তখন তাপ উৎপাদন হয় এবং তার উল্টা বিক্রিয়াটা যদি লিখি তখন আমার তাপ হারাই তো আমার সাম্য অবস্থা যখন ডানে শিফট করে তখন তাপমাত্রা বেড়ে যায় সাম্য অবস্থা যখন বামে শিফট করে তখন তাপমাত্রা কমে যায় তো আমরা এখান থেকে একটু চিন্তা ভাবনা করি যে আমার কোনটি ভুল হতে পারে আমার সাম্য অবস্থা তাপমাত্রা বাড়লে কি কোন দিকে যাবে বাম দিকে যাবে না ডান দিকে যাবে আমি একটা স্ট্রেস অ্যাপ্লাই করতেছি আমার সিস্টেম চাইবে স্ট্রেসটাকে দমন করতে কোন দিকে গেলে স্ট্রেস দমন এদিকে গেলে স্ট্রেসটা আরও বেড়ে যাচ্ছে কারণ আমার তাপমাত্রা যোগ হচ্ছে আর উল্টা দিকে গেলে আমার তাপমাত্রা কমে যাচ্ছে তো সুতরাং আমার ইকুইলিনিয়াম লেফট দিকে শিফট হবে এটা সত্যি কথা আমার যে সব ধরনের সাম্য অবস্থা বিক্রি আমাদের যে সক্রিয় শক্তি রয়েছে বা সক্রিয় শক্তি রয়েছে তা সবসময় ধ্রুবক থাকে এবার আসি রেট ডিক্রিজ বা রেট ইনক্রিজ এখানে ছোট্ট একটা কনভেনশন বলে রাখি আমরা সব সময় আমরা যে বিক্রিয়ার হার বা বিক্রিয়ার হার হিসাব করি তা আমরা সব সময় সম্মুখমুখী বিক্রিয়া দিয়ে হিসাব করি বা ওইটাকে আমরা রেফারেন্স দিয়ে হিসাব করি তো সেটাকে আমরা পশ্চিমমুখী বিক্রিয়া বেড়ে গেলে আমরা ধরে নিব বিক্রিয়ার হার আমার কমে যাচ্ছে তো এখানে যেটা হবে সেটা হচ্ছে আমার এই ক্ষেত্রে তাপমাত্রা বাড়লে কোনটি সত্যি নয় বিক্রিয়ার হার আমার কমবে কিন্তু বিক্রিয়ার হার আমার বাড়বে কথাটি মিথ্যা তো আমার আনসার হবে সি আমরা এবার চলে যাই থার্টিন নম্বর আর ফোরটিন নম্বর তেরো এবং চোদ্দ নম্বর প্রশ্ন সলভ করতে তো প্রথম প্রশ্ন হলো কোনটি ইলেকট্রোফাইল ইলেকট্রোফাইল মানে কি ইলেকট্রনকে পছন্দ করে বা ইলেকট্রনকে ভালোবাসে তো ইলেকট্রনকে ভালোবাসবে যদি ইলেকট্রনের ঘাটতি আছে তা আমরা এবার অপশনের দিকে চলে যাই আমি যদি সেকেন্ড অপশনের দিকে যাই অক্সিজেন নেয় আমরা জানি দুটি মুক্ত জল ইলেকট্রন থাকে তো সুতরাং তার কোনো ঘাটতি নেই তার বাড়তি আছে সেম গোজ ফর এখানে তার এখানে ঘাটতি বাড়তি কিছু না এখানে তার পাঁচটা ইলেকট্রন থাকে সে দুটি তিনটি বন্ধন করছে তো সুতরাং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটি বা একটি মুক্ত জল ইলেকট্রন আছে এবং আমরা অ্যামোনিয়ার ক্ষেত্রে আমরা জানি আমাদের দুটি মুক্ত জল ইলেকট্রন থাকে সেকেন্ড এই তিন নম্বর অপশনে যদি আমরা চলে আসি তাহলে দেখবো যে আমাদের বোরনের যোজনী আমরা জানি তিন যদি তিনটার সাথে বন্ধন করে তার কিন্তু তিন যোগ তিন তার মোট সংখ্যা হচ্ছে ছয় তো আমরা একটু খেয়াল করি আমাদের অষ্টক পূরণের জন্য কতটুকু দরকার আমাদের অষ্টক পূরণের জন্য দরকার আটটি ইলেকট্রন কিন্তু এখানে অষ্টকটা পূরণ হয়নি তার তার ইলেকট্রনের ঘাটতি আছে তাই সেই ইলেকট্রনকে অনেক অনেক বেশি করে ভালোবাসবে তাই আনসার হবে বি এফ থ্রি তো এই প্রশ্নটা মোটামুটি বেশ সহজ ছিল আমরা এবার পরের প্রশ্নে চলে যাই খুবই দ্রুত সেটা হচ্ছে কোনটি লুইস অ্যাসিড আমরা লুইসের মতবাদে দেখেছি যে যে সমস্ত বস্তু ইলেকট্রন যুগল গ্রহণ করে তাদেরকে আমরা বলবো লুইস অ্যাসিড 
তো ইলেকট্রন যুগল গ্রহণ করতে গেলে তাতে অবভিয়াসলি ক্যাপাসিটি দরকার এই প্রশ্নটা অনেকটা আগের প্রশ্নের মতোই যে ইলেকট্রন গ্রহণ করার ক্যাপাসিটি আছে তো এখানে একটু খেয়াল করি এই দুটি আমি কখনো মুক্ত যদি ডিফাইন করতে পারবো না তাই এটা লুইস অ্যাসিডের সংজ্ঞা থেকে বাইরে এই দুটি দিকে আসি এর একটি মুক্ত যুগ ইলেকট্রন আছে সুতরাং তার ঘাটতি নাই তার বাড়তি আছে তো বাড়তি থাকলে তো সেটি আমি সলভ করতে পারবো না ওভাবে মানে এটা একটি লুইস অ্যাসিড হবে না লুইস খার হবে কিন্তু যেহেতু অ্যালুমিনিয়ামের একইভাবে অ্যালুমিনিয়ামের যদি তিন সর্ববৈশ শক্তি ছেড়ে তিনটা ইলেকট্রন আছে এবং আমার এখানে যুক্ত হচ্ছে তিনটা তিন যোগ তিন ছয় তার এখানে অষ্টক পূর্ণ হয়নি তার ইলেকট্রনের ঘাটতি আছে সেই ইলেকট্রন মুক্ত যদি ইলেকট্রন গ্রহণ করতে পারে তাই অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড হবে একটি লুইস অ্যাসিড পনেরো নম্বর প্রশ্ন গলিত সোডিয়াম ক্লোরাইডের মধ্য দিয়ে ওয়ান প্যারাডে তৈরি চালনা করলে ক্যাথোরে জমাকৃত সোডিয়ামের পরিমাণ কত এখন আমরা ফ্যারাডে বলতে কি বুঝি আমরা ফ্যারাডে বলতে কি বুঝি ফ্যারাডে হলো আমরা যদি দেখি ওয়ান প্যারাডে এর সংজ্ঞা কি আমরা ওয়ান প্যারাডে বলতে বুঝি এক মোদ ইলেকট্রন আদান প্রদানের ফলে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ লাগে তাকে আমরা বলবো ওয়ান প্যারাডে এবং এক মোল ইলেকট্রনের আদান প্রদানের ফলে কতটুকু উৎপন্ন হবে আমরা যদি সোডিয়াম ক্লোরাইডের দিকে খেয়াল করি একটু খেয়াল করি সোডিয়াম ক্লোরাইডের জমা হওয়ার জন্য আমার এন এ প্লাস এবং ইলেকট্রন মিলে যেটি তৈরি করবে সেটা হলো এন এ একটি ইলেকট্রন থেকে একটি পরমাণু তার মানে এক মোল ইলেকট্রন থেকে এক মোল পরমাণু তা হলো এক মোল সোডিয়াম এক মোল সোডিয়ামের ভর কত এক মোল সোডিয়ামের ভর হলো টোয়েন্টি থ্রি গ্রাম সুতরাং আমার অপশনের আনসারটি হবে বি যা হলো টোয়েন্টি থ্রি গ্রাম তো এই প্রশ্নটি পর আমরা চলে যাই ষোলো নম্বর প্রশ্নে যেখানে আমার জারণ মানের নিয়ে প্রশ্ন যেটা নিয়ে অনেকের একটা ভিজি থাকে যে ভাই আর জারণ মান নিয়ে আমরা কি করব কিন্তু এখানে ছোট্ট একটা টেকনিক আছে টেকনিকটা কি আমার এখানে ম্যাঙ্গানেট আয়ন দেওয়া হয়েছে এবং ওখান থেকে ইথান ডায়ড আয়ন দিয়ে বিজায়িত করলে ম্যাঙ্গানিসের জারণ মান কত হবে তার মানে আমার ম্যাঙ্গানেটকে আমি বিজারিত করতেছি তো আমরা যখন ম্যাঙ্গানেটের বিজারণ দেখি আমরা নর্মালি দেখি আমরা যা দিয়েই বিজারণ করে থাকি না কেন আমরা ম্যাঙ্গানেটের ফাইনাল অবস্থা সবসময় এভাবে হতে আমরা ফাইনালি সবসময় ম্যাঙ্গানিস টু প্লাস পেয়ে থাকি এর প্রশ্ন বলা হয়েছে ম্যাঙ্গানিসের জার্মান মান কত সুতরাং আমাদের বুঝে নিতে হবে আমাদের ফাইনাল অবস্থা জার্মান মান এখানে চাওয়া হয়েছে তো এখানে এটার জার্মান মান কত এখানে জার্মান মান হলো দুই আনসার হবে টু প্লাস আচ্ছা এবার আমরা চলে যাই সতেরো নম্বর প্রশ্নে যে নিচের কোন উক্তি সমূহ সঠিক এটিও প্রশ্ন করা হয়েছে অর্থনৈতিক রসায়ন থেকে তো এখানে প্রশ্ন করা হয়েছে চামড়া শিল্প থেকে কি আমরা ক্রোমিয়াম সিক্স প্লাস নির্গত পাই কি না বা নির্গত হয় না ক্রোমিয়াম সিক্স প্লাস হ্যাঁ আমরা বই উল্টালে দেখবো আমরা বইয়ে দেখবো যে ক্রোমিয়াম নির্গত হয় চামড়া শিল্পের অন্যতম একটি দূষক হলো ক্রোমিয়াম এবং আমরা জানি যে ব্যাটারি থেকে কি লেট টু প্লাস হয় হ্যাঁ অন্যতম বিখ্যাত ব্যাটারি হলো লেট অ্যাসিড ব্যাটারি সুতরাং লেট টু প্লাস অবভিয়াসলি নির্গত হয় কিন্তু ইউরিয়া সার শিল্প থেকে কি মার্কারি টু প্লাস নির্গত হয় এখানে ছোট্ট একটা জিনিস মাথায় রাখি সার তৈরি হয় বেশিরভাগ আপনার ন্যাচারাল ম্যাটেরিয়াল থেকে তো সুতরাং ওখানে মার্কারি টু প্লাস থাকার সম্ভাবনা খুবই কম সুতরাং এই আনসারটি হবে না তো আমার আনসার হবে ওয়ান আর থ্রি তো আমার আনসার হবে হ্যাঁ আমার আনসার হবে গ যেটি হলো ওয়ান আর থ্রি তো এরপরের প্রশ্ন চলে যাই এই প্রশ্নের আগে একটা কথা বলে নিই সেটা হচ্ছে অর্থনৈতিক রসায়ন আমরা অনেকেই অ্যাভয়েড করি কিন্তু আমরা দেখতেছি এখান থেকে দুটি প্রশ্ন করা হয়েছে এবং জৈব যৌগ থেকে তিনটি প্রশ্ন করা হয়েছে তো অর্থনৈতিক রসায়নের প্রতি আমরা যতটা অনেক কম টাইম দিই কিন্তু তার থেকে কিন্তু অনেক বেশি প্রশ্ন করা হয়েছে তো সুতরাং আমরা এই চ্যাপ্টারটিও খুব টিকে খুব গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে কারণ এখান থেকেও আজকাল অনেক বেশি প্রশ্ন করা হচ্ছে তো আমরা আঠারো নম্বর প্রশ্ন দেখি আঠারো নম্বর প্রশ্ন দেওয়া আছে আয়ুপেক পদ্ধতিতে সিএসসি সিএস বা এই বিশাল যৌগটি উৎপন্ন হয় বা দেওয়া আছে তার বলা অপশন চারটি দেওয়া হয়েছে এবং বলতে হবে কোনটি এটির আসল নাম তার আগে আমাদের ভাঙা শিখতে হবে কিভাবে আমরা ভাঙতে পারি যোগটাকে তো আমরা একটা নিয়ম বলে দিই সেটা হচ্ছে প্রথম বন্ধন এখানে থাকে তা আমার মূল চেইনের অংশ হবে না এবং আমার যদি হাইফেন না দেওয়া থাকে তার মানে এটাও আপনার মূল চেনের অংশ হবে না যদি এটা হাইফেনের আগে আছে আমি রুলটা আবার বলি 
বন্ধনের মধ্যে যা থাকবে তা আমার মূল চেনের অংশ হবে না এবং যেহেতু এটি হাইফেনের আগে আছে তার সেটিও মূল চেনের অংশ হবে না তাই আমরা এভাবে ভেঙে ফেলি এটাকে ভাঙলে হবে সি এইচ থ্রি সি এইচ যেহেতু এটা বন্ধনের মধ্যে আছে তাই এটি মূল চেনের অংশ হবে না সেটি উপরে চলে যাবে আমরা এইচটাকে নিচে লিখি তাহলে আমাদের সুবিধা হয় আমরা এখানে চলে গেলাম এরপর আমরা দেখি সি এইচ থ্রি ওএইচ একইভাবে বন্ধনের আপনার হাইফেনের আগে আছে এবং একইভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি সি এইচ টু সি এইচ থ্রি এবার নামকরণ দেখি আমার আগে বের করতে হবে কোনটি কার্যকরী মূলক কার্যকরী মূলক হলো এটি আমি যদি এদিক থেকে নামকরণ করতাম তখন এটি পর্যন্ত ওয়ান টু থ্রি ফোর বা আমি যদি এদিক এই পাশ থেকে নামকরণ করি তার নাম নাম্বার হবে ওয়ান টু থ্রি তো এই নাম্বারটি যেহেতু কম তাই আমার নামকরণ এদিক থেকে করা উচিত তো আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের কার্যকরী মূলক আছে তিন নম্বর পজিশনে এবং আমার শাখা শিখল আছে তিন আর পাঁচ এবং প্রত্যেকটা শিখল হলো মিথাইল মূলক তো আমরা যদি অপশনের দিকে তাকাই তখন দেখতেছি এটা অবভিয়াসলি এখানে কার্বন কয়টি একটা দুটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা তো এটা অবভিয়াসলি একটা হেক্সানল হবে এবং হেক্সানলের তিন নম্বর পজিশনে হবে তো যদি আমার প্রত্যেকটা অপশনের মধ্যে মিলে দিলে এটাই হবে বা আমরা তো আবার পরবর্তীতে মিলে দিলে দেখতে পাই যে তিন আর পাঁচ নম্বর মিথাইল আছে থ্রি ফাইভ घनमेंट তো এই ক্ষেত্রে তার পিএচ আসবে টু সরি পিএচ টু হবে না এখানে তার পিওএচ আসবে টু তো সুতরাং তার পিএচ যেটা আমি চোদ্দ থেকে বিয়োগ করে পাবো সেটা আমি পাবো টুয়েলভ একইভাবে সোডিয়াম কার্বোনেটের পিএচ কি সাথে চেয়ে বড় হবে হ্যাঁ অবভিয়াসলি এটা বড় হবে কারণ এটি একটি খা এবার বাকি থাকে এই অপশন তো আমরা অবশ্যই বুঝতে পারতেছি এটাই হবে আনসার কিন্তু আমরা একটু শিওর হয়নি কীভাবে শিওর হতে পারি আমরা সবসময় কোনো দ্রবণের পিএচ মাপতে গেলে কেবল এইচ প্লাসের ঘনমাত্রা হিসাব করি রাইট কিন্তু আমরা কেন কেবল অ্যাসিডটা হিসাব করবো আমরা এখানে পানির ঘনমাত্রা আছে না এবার আমরা জানি পানির আয়নের গুণফল থেকে যে পানির ঘনমাত্রা থেকে যে আমরা এইচ প্লাসের ঘনমাত্রা পানি থেকে আসে টেন ইনভার সেভেন মোলার এবং আমার যখন পিএচ হিসাব করব যখন আমার ওই অ্যাসিডের ঘনমাত্রা টেন ইনভার সেভেনের চেয়ে কম হবে তখন আমার কিন্তু পানির এইচ প্লাসের ঘনমাত্রাটা যোগ করতে হবে না হলে উদ্ভূত ভ্যালু আসে কারণ আমরা জানি এইচ সি এলের পিএচ কখনো সাতের ওপর উঠতে পারবে না কিন্তু এখানে দেখতেছি তার পিএচ নয় আসতো তো এই জিনিসটা মাথায় রাখবো যে আমাদের যখনই কোনো হিসাবে ঘনমাত্রা টেন ইনভার সেভেনের চেয়ে কম হবে তখন আমার পানির এইচ প্লাসের পরিমাণটা যোগ করে নিতে হবে তাই আনসার হবে ডি এটা মোটামুটি ইজি ছিল এরপর আমরা পরের প্রশ্ন চলে যাই প্রশ্ন হলো নিচের কোনটি জারণ বিজারণ বিক্রিয়া নয় আমি এটা কথা বারবার বলে রাখি আমরা আমাদের পরিচিত বইয়ে যতগুলো বিক্রিয়া আছে তার মধ্যে কেবল দুটি জারণ বিজারণ বিক্রিয়া কখনো দেখায় না তার মধ্যে একটি হলো নিউট্রালাইজেশন বা প্রশমন বিক্রিয়া এবং দুই নম্বর হলো আপনার ডাবল ডিকম্পোজিশন বা দ্বীপ প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া আমরা সবাই দ্বীপ দ্বীপ প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া পড়েছি দুটি প্রতিস্থাপিত হয় একসাথে তা আমরা এবার একটু অপশনগুলোর দিকে দেখি এখানে মধ্যে সোডিয়ামের জার্মান ওয়ান জিরো ছিল এখানে গিয়ে প্লাস ওয়ান হচ্ছে তাই এই আনসারটা হবে না এখানে আমরা দেখছি কপারের জার্মান ওয়ান জিরো ছিল এখানে গিয়ে প্লাস টু হচ্ছে এই অপশনটিও হবে না এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি তার জার্মান ওয়ান চার ছিল এখানে দুই হয়েছে নিশ্চয়ই জার্মান জার্ন ঘটছে বাট কেবল এই অপশনে আমরা কোনো প্রকার পরিবর্তন দেখছি না এবং এটি একটি ডাবল ডিকম্পোজিশন রিয়াকশন বা দ্বীপ প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া সুতরাং আমরা মাথায় রাখবো যে নিউট্রালাইজেশনের প্রশ্ন বিক্রিয়া এবং ডাবল ডিকম্পোজিশন বিক্রিয়ায় আপনার কোনো প্রকার জারণ বিজারণ ঘটবে না এবার আমরা চলে যাই টোয়েন্টি ওয়ান আর টোয়েন্টি টু নাম্বার প্রবলেম সলভের দিকে তো প্রথম প্রশ্ন হলো এটা খুবই বিখ্যাত প্রশ্ন দ্বীপ ভর্তি পরীক্ষার জন্য তো হলো একটা যৌগ দেওয়া আছে এবং বলা হয়েছে যৌগে যে কার্বন আছে কার্বনের মধ্যে কি কি সংকরণ উপস্থিত আছে মানে কার্বনের সংকরণ কি কি তো আমরা একটু দেখি যৌগের একটু খেয়াল করি 
এখানে সি এস থ্রি আছে এখানে কোনো এই কার্বনের সাথে কোনো দ্বিবন্ধন নাই সবগুলোই সিঙ্গেল বন তো এটা হবে এস পি থ্রি খুবই সহজ দ্বিতীয় কার্বনে দেখি তার এখানে একটা দ্বিবন্ধন আছে তো সুতরাং তার সংকরণ হবে এস পি টু এবং এই কার্বনও দেখি তার একটা দ্বিবন্ধন আছে সুতরাং তার সংকরণ হবে এস পি টু তো সুতরাং আমরা দুই ধরনের সংকরণ দেখছি একটি হচ্ছে এস পি টু এবং আরটি হলো এস পি থ্রি তো অপশন আনসার কোনটি হবে অপশনের মধ্যে আনসার হবে সি খুবই সহজ এবং এর পরের প্রশ্ন যেটা আমি আলোচনা করতে যাব তা কিন্তু অনেক অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই প্রশ্ন ম্যাক্সিমাম মানুষজন ভুল করে অনেক অনেক বেশি ভুল করে কারণ ছোট্ট একটি কনসেপ্টে সবার একটা গলপ থেকে যায় তো গলপটা কি ভাইয়া গলপটা আসার আগে একটু দেখি প্রশ্নটা যে এখানে বলা হয়েছে যে এই একটি বিক্রিয়ার প্রশমন এনথালপি মাইনাস ফিফটি সেভেন কিলোজুল পার মোল এবং বলা হয়েছে এই বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে আপনার আচ্ছা আমি বিক্রিয়ার প্রশ্নটা লিখতে ভুলে গেছি বিক্রিয়াটা হবে এই বিক্রিয়ার বিক্রিয়া তাপ কত হবে এই বিক্রিয়া কতটুকু তাপ পূর্ণ হবে বা তাপের কি কীরকম আদান প্রদান হবে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি মাইনাস ফিফটি সেভেন কিলো জুল পার মোল হলো প্রশমন এনথালপি আমরা এবার একটু প্রশমন এনথালপির কনসেপ্টে চলে যাই প্রশমন এনথালপির কনসেপ্ট কি আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা পার মোল শব্দ এটা কি বোঝায় এটি বোঝায় একমোল পানি উৎপাদন করতে আই রিপিট একমোল পানি উৎপাদন করতে যে পরিমাণ শক্তির নির্গত হয় তো সুতরাং প্রশমন এনথালপি কোন তাপকে বোঝায় একমোল পানির জন্য কিন্তু আমরা এটা বিক্রিয়াটা খেয়াল করি এখানে কয় মোল পানি উৎপন্ন হচ্ছে এখানে আমাদের দুই মোল পানি উৎপন্ন হচ্ছে তো আমরা সবাই প্রায় সময় পরীক্ষার হলে এটা দেখে ভাবি ঠিক আছে একটা অ্যাসিড বেস বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে অবভিয়াসলি তার এনথালপি পরিবর্তন মাইনাস সিক্সটি সেভেন হয় আমরা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই মাইনাস সিক্সটি সেভেন টাকায় আসি কিন্তু এখানে আমরা জানি যেহেতু সংজ্ঞায় বলা হয়েছে এক মোল পানি উৎপাদনের জন্য মাইনাস সিক্সটি সেভেন সুতরাং দুই মোলের জন্য হবে তার দুই গুণ এবং তা হলো মাইনাস ওয়ান তো এটি আমরা যাতে ভুল না করি এই বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে আমরা এবার চলে যাই পরের প্রশ্নের দিকে পরের প্রশ্ন বললো নিচে কোনটি জুইটার আয়ন তৈরি করে খেয়াল করি শব্দটি জুইটার জুইটার বোঝায় যে আয়নের একই সাথে নেগেটিভ এবং পজিটিভ চার্জ দুটি মূলক একসাথে যুক্ত আছে এবং তার মধ্যে সবচেয়ে কমন জুইটার আয়ন যে আমাদের বইতে দেওয়া আছে তা হলো অ্যামিনো অ্যাসিড যেখানে আমরা দেখতে পারি এখানে একটি সিরাবলো মাইনাস মূলক থাকে এবং যেখানে একটি এনএইচ টু মূলক থাকে তো আমরা এইটাকে দিকে একটু খেয়াল করি এইটার দিকে খেয়াল করলে দেখতে পারি অনেক সময় এখানে একটি এনএইচ থ্রি প্লাস সৃষ্টি হয় এবং মানে এখানে একটি সি ডাবল মাইনাস সৃষ্টি হয় মোট চার্জ কিন্তু এখানে স্টিল জিরো কিন্তু এখানে একই সাথে একটি মাইনাস চার্জ এবং একটি প্লাস চার্জ রয়েছে এবং যেখানে একই সাথে একটি প্লাস এবং মাইনাস চার্জ থাকে যুক্ত একটি যোগের মধ্যে তাকে আমরা বলি একটি জুইটার আয়ন তো সুতরাং দেখতে পাচ্ছি যে অ্যামিনো অ্যাসিডের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সহজে জুইটার আয়ন গঠন করা সম্ভব এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি এটি অ্যামিন মূলক আছে অ্যাসিড মূলক আছে তো সুতরাং আমরা খুব সহজে বলতে পারি এটিকে জুইটার আয়ন তৈরি করা সবচেয়ে সহজ হবে এবং এই প্রশ্ন আমরা অন্য অনেকভাবে আসতে পারে অন্য অনেক যোগও আসতে পারে কিন্তু আমরা যেটা দেখব ওখানে অ্যামিন মূলক এবং সিডাবল মূলক এইচ মূলক একসাথে আছে কি না তখন তাদের মধ্যে থেকে আমরা জুইটার আয়ন খুব সহজে হয় কি হয় না তা আমরা বের করতে পারব আমরা এর পরের প্রশ্ন চলে আসি পরের প্রশ্ন হলো ইলেকট্রোকেমিক্যাল সেল নোটেশন নিজের কোনটি সঠিক আমরা যে কোষ চিত্র আঁকি বা প্রেজেন্ট করি বিক্রিয়া থেকে তার মধ্যে নর্মাল নিয়ম হচ্ছে আমরা অ্যানোডকে বামে রাখি ক্যাথোডকে ডানে রাখি আমরা মনে রাখবো অ্যানোডে ঘটে জারুন ক্যাথোডে ঘটে বিজার এবং আমরা একটা সিরিজ সবসময় মনে রাখব তা হলো এই সিরিজটা এবং এই সিরিজটা হলো জারুন বিভবে ক্রম তার মানে উপরে যে আছে তার জারুন বিভব বেশি এবং যে নিচে আছে তার জারুন বিভব কম তার বিজারুন বিভব বেশি তো এর মানে জিঙ্কের আমাদের যা বি বড় এবং আমাদের কপারের যা বি কম তো সুতরাং আমরা বলতে পারি যে জারুন বিভব কম তার বিজারুন বিভব বেশি হবে এবং তাই জিঙ্কে জারুন বিভব বেশি হওয়ার ফলে আমরা যেহেতু জানি অ্যানোডে জারুন ঘটে তাই জিঙ্ক অ্যানোডের দিকে থাকবে অবভিয়াসলি তার সুতরাং তার জারুন ঘটবে 
আমরা এই ক্ষেত্রে আর এই ক্ষেত্রে দেখতেছি এখানে জিঙ্ক 2 প্লাস থেকে জিঙ্ক হচ্ছে তো এখানে এটা বিজারণ করতে তো এই आंसरটা হবে না এখানে একইভাবে জিঙ্ক 2 প্লাস থেকে জিঙ্ক হচ্ছে সুতরাং এই आंसरটা হবে না এই आंसरটা হবে না তা আমরা জাস্ট এলিমিনেশন করে করে যে এটি সঠিক হবে তা আমরা খুব সহজে বুঝতে পারছি এবার আমরা চলে যাই পরের প্রশ্নে নিচের কোন যৌগটি চতুষ্তলকীয় আকৃতির নয় আমরা একটু মনে করি চতুষ্তলকীয় আকৃতি হয় কোন সংকরণের ক্ষেত্রে sp3 সংকরণের ক্ষেত্রে আমাদের দেখতে হবে কার sp3 সংকরণ আছে তো ccl4 চারটি যৌগ চারটি মূলক যুক্ত আছে আসলে তাই এটি অবভিয়াসলি এটি sp3 সংকরণ হয়েছে এখানে sp3 এখানে sp3 কিন্তু এখানে 6টি আছে 6টির জন্য হবে sp3 d2 তো সুতরাং এই সংকরণটি sp3 নয় যদি এটা sp3 নয় তার আকৃতি চতুষ্তলকীয় হবে না সুতরাং এটি হবে উত্তর তো এই প্রশ্নটা গেল এরপরের প্রশ্নটা আমাদের অনেকটা ফিজিক্সের বেসিক থেকে আসছে তা কিভাবে একটু দেখাচ্ছে নিচের কোনটি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বড় আমরা একটা ছোটবেলা থেকে পড়ে আসছি যে বেনি আসো কলা যেটাকে ইংরেজিতে বলা হয় ভি আই বি জি ওয়াই ও আর এবং এর এই সাইডে আমরা দেখতে পারি আলট্রা ভায়োলেট এবং আস্তে আস্তে সেটা চলে যাই গামার দিকে এবং এর মাঝে এক্স রে রয়েছে এবং এরপরে এখানে রয়েছে ইনফ্রারেড এবং এরপরে আছে মাইক্রোওয়েভ এবং এরপরে আছে রেডিও এই ক্রমটা এমন ভাবে দেওয়া যে এগুলো শক্তি বেশি এদের শক্তি কম মানে শক্তি আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে যাদের শক্তি বেশি তাদের কম্পাঙ্ক বা ফ্রিকোয়েন্সি বেশি যা কম্পাঙ্ক বেশি তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কম তো এদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কম এবং এদিকে আস্তে আস্তে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেড়ে যাচ্ছে তো সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি মাইক্রোওয়েভের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য মোটামুটি বেশি এখানে যতগুলো দেখছি যেমন গামার কম্পাঙ্ক অনেক বেশি তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তাই অনেক কম হবে ভিজিবল রে মাঝখানে আছে সুতরাং তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য মিনিমাম মাঝে মাঝে হবে এবং এক্স রে এখানে আছে আগে আছে এখানে এক্স রে আছে এবং তার কম্পাঙ্ক মোটামুটি বেশ ভালোই এবং তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তাই মোটামুটি বেশ কম হবে সুতরাং যেহেতু মাইক্রোওয়েভের কম্পাঙ্ক অনেক কম তাই তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অনেক বেশি হবে এখানে সবচেয়ে বড় তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হল আমার মাইক্রোওয়েভের এবার আমরা চলে আসি পরের প্রশ্ন দেখে কোবল এবং কোবল টু প্লাস এর জন্য নিজের কোন জোজ্জত ইলেকট্রন বিন্যাস সঠিক তো আমরা একটু কোবাল্টের দিকে চলে যাই কোবাল্টের যোজনী হলো সাতাশ সরি যোজনী না তার পারমিক সংখ্যা হলো সাতাশ তো আমরা দেখি তার কোবাল টোয়েন্টি সেভেনের জন্য তার ইলেকট্রন বিন্যাস চিন্তা করি ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স ফোর এস টু থ্রি ডি সেভেন এটিতে একটু গুছিয়ে লিখি গুছিয়ে লিখতে গেলে হবে থ্রি ডি সেভেন আর ফোর এস টু আচ্ছা তো এটা অবভিয়াসলি কোবাল্ট ইলেকট্রন বিন্যাস কিন্তু কোবাল্ট টু প্লাস হলে কি হবে আমরা জানি ইলেকট্রন যখন প্রবেশ করে তখন তারা অফ বাউ নীতি মেনে প্রবেশ করে কিন্তু বের হওয়ার সময় সবসময় ইলেকট্রন সর্ববহিষ্ঠ শক্তি সরফ থেকে আগে যাবে তো সুতরাং এই ক্ষেত্রে যখন কোবাল টু প্লাস গঠন হবে তখন সরি কোবাল টু প্লাসটা এভাবে লিখতেছি ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু সব কিছু সেম থ্রি পি সিক্স থ্রি ডি সেভেন কারণ আমার ইলেকট্রনটা চলে যাবে সর্ববহিষ্ঠ শক্তি স্তর থেকে তা আমরা ধর মিলাই দেখি কোন ক্ষেত্রে এরকম থ্রি ডি সেভেন আর ফোর এস জিরো পাচ্ছি আর থ্রি ডি সেভেন আর ফোর এস টু পাচ্ছি আমরা পাচ্ছি দুই নম্বর লাস্ট অপশনে বা ডি নম্বর অপশনে তা আনসার হবে ডি তো এটাই মোটামুটি ছিল যেখানে আমরা অফ বাউন নীতি মেনে এবং বুঝতে পেরে কনসেপশন কাজে লাগাই আমরা মোটামুটিভাবে এটা খুবই সহজে সলভ করে ফেলছি এবং এই প্রশ্ন বারবার ডিও ভর্তি পরীক্ষায় আসে তো এটা দেখে নেওয়াটা অনেক ভালো পরে প্রশ্নে আসি যে নিচের কোন বিন্যাসটি পাউলির বর্জন নীতি ও হুন নীতি দুটি একসাথে সমর্থন করে পলির বর্জন নীতি কি বলে পলের বর্জন নীতি বলে আমার একটি অরবিটালে যে তখন ইলেকট্রন থাকে উভয়ের স্পিন হবে বিপরীত মুখে হুন্ডের নীতি কি বলে হুন্ডের নীতি বলে আমার যখন অরবিটাল পূরণ হবে তখন আমার এমনভাবে হবে যাতে আমার 
সর্বাধিক ইলেকট্রন একই দিকে থাকে অর্থাৎ আমার একটা একটা করে পূরণ হবে তারপর এখানে একটা এখানে একটা এখানে একটা করে পূরণ হবে তো আমরা একটু দেখি অপশনগুলোর দিকে আমার এই ক্ষেত্রে আমরা দেখতেছি এতটুকু পর্যন্ত ঠিক আছে কিন্তু এখানে গিয়ে আগেই সেটা দুইটা করে ফেললো তো সেটা আমরা এটা হুন্ডে নীতি মানলো না এটা হুন্ডে নীতি ভায়োলেট করলো এরপর এটাও অনেকেই এটা দাগাই ফেলে কিন্তু এটা খেয়াল করে দেখি এটা স্পিনটা কিন্তু উল্টা তো প্রথম দিন পূরণ হচ্ছিল সেটা হওয়া উচিত ছিল এভাবে তো সুতরাং এটাও হবে না এটাও হবে না আর আমরা এরপর একটাতে দেখি শুরুতে একটা উল্টা পেয়ে গেছি তো এটা হবে না বাকি থাকে এই অপশন আমরা দেখতেছি এটা পলি হুন উভয়কে মানতেছে তার হবে ডি আমরা এখন চলে আসছি আমাদের শেষ দুটি প্রবলেমের দিকে ফেলিং ও টোলেন দ্রবণ ফেলিং সলিউশন ও টোলেন রিয়াজেন্ট দ্বারা আমরা কোন রূপে পার্থক্য করতে পারি আমরা সবাই জানি যে ফেলিং দ্রবণ টোলেন রিয়াজেন্ট দ্বারা যখন আমরা টোলেন রিয়াজেন্ট থেকে আমরা যখন সিলভার দর্পণ পাই বা ফেলিং দ্রবণ থেকে যখন আমরা লালচে একটা অধক্ষেপ পাই তা দিয়ে আমরা আসলে অ্যালডিহাইড আর কীটনের পার্থক্য করতে পারি তার আনসার হবে সি এটা হবে অ্যালডিহাইড কীটন এটা আমাদের বইয়ে খুবই ব্যাচিং এটি কনসেপ্ট এরপর প্রশ্নটা ইন্টারেস্টিং যে চ্যাপার আমরা সবাই অ্যাভয়েড করি যে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার দ্রবণ থেকে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোলার দ্রবণ তৈরিতে কোন সেটটি ব্যবহার করবো তো এখানে অনেকগুলো অপশন আছে কিন্তু এখানে একটু খেয়াল করতে হবে আমরা কিন্তু আয়তনের চেয়ে আমরা কিন্তু ঘনমাত্রার পরিবর্তন করতেছি তার মানে আমি কোনো কিছুকে আরেকটু লঘু করতেছি তো পিপেড দিয়ে আমরা কি করি পিপেড দিয়ে আমরা কোনো কিছুকে জাস্ট ট্রান্সফার করি রাইট বিকারে নিয়ে ট্রান্সফার করি বাট মেজারিং সিলিন্ডারের মাধ্যমে আমরা পানি যোগ করে যতটুকু দরকার ওভাবে আমরা তার ঘনমাত্রাটা পরিবর্তন করতে পারি আনসার হবে সি তো সুতরাং এটি ছিল আমাদের ডিউক সতেরো আঠারো সালের প্রশ্নের কেমিস্ট্রি পার্টের সলিউশন তবে শেষ করার আগে একটি কথা বলে রাখি আমরা ডিউ পরীক্ষায় কিছু সিলি মিস্টেকের কারণে আমাদের খুব মানে মহামারী টাইপের বা অনেক খুব সিলি মিস্টেকের কারণে আমাদের র্যাঙ্ক অনেক বেশি পিছিয়ে যায় বা অনেকের পরীক্ষাই বাতিল হয়ে যায় সেই কোনো কিছু নিয়ম আমি এখন আপনাদেরকে একটু বলবো নিয়মগুলো কি কি সেটা হলো প্রথম নিয়ম হলো আমরা এইচএসসি পরীক্ষায় সর্বভাবে রোল নম্বর রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ফিল আপ করি কিন্তু আমরা ভুল করলে আমরা আমাদের ইনভালি যেটা স্যারকে বলি স্যার এসে সাইন দিয়ে দেয় আমরা তারপর ঠিক করি কিন্তু আপনার জন্য ঢাবি পরীক্ষায় একটিমাত্র উত্তরপত্র বরাদ্দ থাকবে সুতরাং আপনি একবার ভুল করলে আপনার খাতা বাতিল হয়ে যাবে দুই নম্বর জিনিস হলো আমাদের প্রত্যেকটা সাবজেক্টের জন্য আলাদা আলাদা এরকম ছয়টি কলাম থাকবে কেমিস্ট্রির জন্য ফিজিক্স জন্য বায়োলজির জন্য ম্যাথের জন্য বাংলা এবং ইংলিশের জন্য তো সুতরাং প্রত্যেক কলামের নাম্বার হবে এক থেকে তিরিশ পর্যন্ত কিন্তু আমরা অনেকে যেটা করি একটা থেকে একটাতে শিফট করার সময় আমরা খেয়াল করি না কারণ আমরা সবাই সিরিয়ালি আনসার করতে অভ্যস্ত একটা সাবজেক্ট তো অনেক সময় দেখা যায় আমরা কেমিস্ট্রির আনসার বায়োলজির ঘরে দাগাই ফেলছি বায়োলজির আনসার ফিজিক্সের ঘরে দাগাই ফেলছি এটা করার কারণে কিন্তু আমাদের র্যাঙ্ক অনেক বেশি পিছিয়ে যায় তো এই ভুলটা আমরা কোনোভাবে করতে পারবো না এর পরবর্তীতে যেটা ভুল অনেকে করে সেটা হচ্ছে আমরা চার নম্বর সাবজেক্ট যেটি আনসার করব সেটা আমরা হইতে পারে বায়োলজি বা ইংলিশ বা বাংলা কিন্তু আপনার জন্য চারটা সাবজেক্ট আনসার করে বরাদ্দ আপনি যদি চারটা আনসার করার পর যেটি আপনার আনসার করার কথা না সে যদি আপনি দাগাই ফেলেন বা কিছু দাগ দেন তখন আপনার খাতা বাতিল হয়ে যাবে তো এই তিনটি বিষয়ে খুব সতর্ক থাকতে হবে সবার জন্য অনেক বেশি শুভকামনা আশা করি এই লেকচার থেকে আপনারা আপনাদের কিছু কনসেপশন ক্লিয়ার হয়েছে এবং কিছু ট্রিক্স বুঝতে পারছেন আপনাদের সকলের ভর্তি পরীক্ষার জন্য অনেক অনেক বেশি শুভকামনা